Dear students, welcome to the English second paper class brought to you by Amar Ghore Amar School. You know that the whole world has been infected with a deadly virus and for that reason, the government has taken decision to close down all institutions. However, Amar Ghore Amar School has brought your classroom to your home through Shangshad Bangladesh Television. So let's start today's class. The topic that we are going to learn today is narration. You remember that in the last class we focus on assertive sentences and how we can change assertive sentences from direct to indirect speech. In today's class, we are basically going to emphasize on interrogative sentences. You may find this lesson in your book at Unit 13, Lesson 1. Now what can you see in this picture? You can see that there is a boy and he is asking different types of questions. Let me read out the questions for you. So the first question is, how are you? The second question is, where have you been? Number three, when did you come back? Number four, what do you want to do now? Number five, where are you staying? Number six, are you happy to be back? Number seven, do you plan to go back? Number eight, where are your parents? And lastly, number nine, can you help me to go there? As you can see, all the sentences are in interrogative sentences and the questions have been made in different ways. For example, in some sentences, the question has started with auxiliary verb. On the other hand, in other cases, we can see that WH word has been used to pose a question. Yes, students, you have guessed it right. The topic that we are going to learn today is interrogative sentences and we are going to focus how interrogative sentences can be changed from direct to indirect speech. So what are the learning outcomes of today's class? After finishing today's class, you will be able to understand the rules to change interrogative sentences from direct to indirect speech. Look at this chart. As you can see, there are two pictures given here and interrogative sentences has been divided in two ways. That means a question can be asked in two ways. The first way is to ask question by yes no question and the second category is WH questions which means that interrogative sentences can be of two types. Question can be of WH or yes no. So here are some examples of yes no questions. Let's look at them at first. As you can see, am I smiling? Are you smiling? Do you know this? Does he know this? So as you can see in these questions, if someone asks me a question, do you know this? I can either answer yes, I know, or I can say no. So just using a single word, yes or no, I'm giving an answer. So that's why these questions have been referred to as yes, no question. Have you seen that? Will he take this money? So this type of questions can be mentioned as yes, no question. Now there are some examples of WH question. As you can see, I have posed many questions using different WH forms. For example, with what? I have asked the question, what is your favorite color? So what is generally used to ask question about a thing? When? Asking about a time of an event or activity. So whenever I'm asking about when something is done or when the action has taken place, I can ask the question with when. For example, when mm -hmm. do you wake up every day? Where? We are asked about a place. So it is referring to a permanent uh, place where the event has taken place. For example, where can I obtain the book? Who asked about a person, which means the subject? Who is at the door? On the other hand, whom asked about a person? That is the object. Whom is he dating? In the next question, which we ask about an option or choice. So whenever you are asking about a choice or option, you can ask the question by introducing which. For example, 
which is the largest city in the world. As we can see the example of whose, whose keys are on the kitchen counter. So this refers to a possession. Why? Why always asks for a reason. So it asks for a cause. For example, why do you say that? So when I have to answer this question, I can just say yes or I can just say no. I have to tell a full sentence. For this reason, these questions are different from yes, no questions. In the last example, how, how ask about a procedure or method, how something is done. For example, how was your exam? I hope you have understood well what is the difference between yes, no question and WH questions. Now, how can we change direct speech to indirect speech in case of interrogative sentence? Let's have a look. In a direct yes, no question, a question is changed into a statement. So whenever you ask a question, if it is yes or no question, whenever you are changing it from direct to indirect, we have to change it as a statement and not as a question. So you have to remember that in indirect speech, whatever we write, that must be in assertive form or statement. Now the second rule is reporting verb is changed into ask and connective if or whether is used. So in case of direct speech, we have the reporting verb say to. In that case, when you are using is no question or when you are changing interrogative sentence, in indirect speech, you have to write ask in place of say to or said. And you have to also use a connective if or whether, if the question is yes, no. Number three, remaining changes will change like assertive sentences. Now, what does uh, this mean? What is the remaining change? Remaining change means you know, remember that in the assertive sentence class, I have focused on how and where the rules are going to be changed. For example, there was a rules of changing tense, there was a rule of changing pronoun, and there was a rule of changing time expressions as well. We are going to focus on that even on the, this day, but you have to remember these three things. Firstly, whenever you are changing an interrogative sentence from direct to indirect, you have to replace the reporting verb said to or said. Secondly, whenever you are changing from direct to indirect, what you are going to do? You are going to turn the sentence into a statement, that means in assertive sentence. And thirdly, the other changes like change of tense, change of pronoun and change of time expressions will occur. And yes, as I said that we are going to change into a statement, that means that we have to use full stop instead of the question mark. Interrogative sentence beginning with an auxiliary verb are changed into indirect speech by using the connective if or whether. So if you see that you have yes no question in direct speech and you have to change it, the first thing that you should do is using the connective if or whether. The reporting verb said changes to asked in indirect speech. So as you can see said is a reporting verb, but when we are changing it to indirect speech, we are going to replace said with asked. But yes, of course, if it is not in past tense, for example, if it is say, then we can say ask or asks. The most common reporting verbs used to report a question are asked and inquired of. Yes, you can also use inquired of but I think it's more popular in our country to use asked. Note that the indirect speech is always in the assertive form. In other words, the interactive sentences in the direct speech will change into assertive sentences in indirect speech. So we know the formula of assertive sentence. We have to put the subject at the beginning, then we have to put the verb, object, and then we have to use a full stop after the sentence. 
Now, these are the rules to change tense in case of interrogative sentences. It can also be applicable in assertive sentences as well. So, as you can see, in case of present indefinite tense, when we are changing it into indirect speech, we will change the tense to past indefinite. In case of present continuous, we are going to change it into past continuous. In case of present perfect, it will be changed into past perfect. Present perfect continuous is going to be changed into past perfect continuous. Past indefinite will be changed into past perfect. Past continuous will be changed into past perfect continuous. Past perfect and past perfect continuous is going to remain unchanged. That means we are not going to change the uh, tense of past perfect and past perfect continuous. And in all future tenses, will will be changed into would. Now, these are uh, how we can change the time expression or other adverbs of place and time in case of changing from direct to indirect speech. For example, now indirect speech will be changed into then in indirect. This will be changed into that. These will be changed into those. Here will be changed into there. Today will be changed into that day. Tonight will be that night. Tomorrow will be the next day or the following day. Yesterday will be the previous day or the day before. Ago will be before. Thus can be changed into so or in that way. Come can be changed either in go or in come depending on the context. Next day will be changed into the following day. Next month will be changed into the following month. Day before yesterday will be changed into two days ago. And day after tomorrow will be changed into two days later. So these are the rules how personal pronoun can be changed according to the sun formula. Which means that if you have first person, it is going to be changed according to the subject. As in... If subject of the quoted verse is in first person, then it will change according to the subject of the reported verb. For example, for the question, he said to her, am I eligible for this? It can be changed into indirect speech as he asked her if he was eligible for that. As you can see, the quoted subject was first person, am I for that reason, we have changed it according to the subject. What was the subject? The subject was he. For that reason, we have written, he asked her if he. Now the second one. According to this formula of son, if the subject of the quoted verse is in second person, then it will change according to the object of the reporting verb. For example, if in direct speech we have he said to her, are you happy? Then in indirect speech, it is going to be changed as he asked her if she was happy. So as you can see, the second person you was used. For that reason, what we have done, we have changed it according to the object. What was the object? The object was her. For that reason, we have written he asked her if she was happy. Now the third one. If the subject of the quoted verse is in third person, then there will be no chance. So it's very easy to remember. If you see that in the quoted speech, there is third person, you're not going to change it. So for example, he said to him, has she already left? The answer of indirect speech is going to be, he asked him if she had already left. As you can see, that the subject here was third person, she. For that reason, it remain unchanged. Now, here is an example of how we have changed direct speech to indirect speech in case of interrogative sentence. For example, the first one. She said to him, are you writing a poem? Now, the answer in indirect speech is, she asked him if he was writing a poem. She asked him if he was writing a poem. So what are the things we have done? The first thing that we have to
to focus on is the inverted comma must be deleted. Since you have changed it into assertive, we are going to use full stop instead of question mark. And said to has been replaced with asked. Since we have yes no question in here, we have used a connective if and are it was in present indefinite tense it has been changed into was so the answer goes like this she asked him if he was writing a poem now the second one i say to her do you know this person now same rules are going to be followed even in this case as you can see i have used i first then say to has been replaced with asked her comma has been deleted inverted comma has also been omitted do you now this is a yes no question for that reason we have used the connective whether you can also use if in this place she we have changed the pronoun she why is that so because you know that it is in second person do you second person will be changed according to the object so the object was her for that reason we have used she here the tense was in present indefinite do no that means it will be changed into past indefinite new this will be changed into that and then we have the rest person at the end of the sentence we have used full stop because it has been changed into assertive or statement now what are we going to do in case of wh question in case of question words like who how where, what, whose, which, why, whom, same words, that means the same WH word will be used as a connective in the reported speech. Now this is the major difference between yes no question and WH question. In case of yes no question we have used the connective if or whether, but in case of WH question the same WH word is going to be used as the connective. For example, where do you live? She asked Mina. So how we have changed it? We have written she asked Mina where she lived. As you can see the connective where has been used. Why? Because the question was WH. The second one, he said to Rohim, how do you write poems? The only difference from yes no question of here is he asked Rohim how he wrote the poems. So we have not used whether or if here because this is not yes no question. Since it is WH question we have used the connective how and the other rules that have been applied here is the change of tense, change of pronoun, repeat, uh, replacement of asked change of punctuation and omission of inverted. Now let's have a quick recap of what we have learned today. Interrogative sentences can be changed in from direct to indirect speech in two ways. Those which are start with a helping verb such as is, am, are or those which start with a question word such as what, why, when, where, how, etc. Interrogative sentences beginning with a helping verb are changed into indirect speech by using the connective if or whether. We have also looked at the rules of how tense can be changed, how time expressions can be changed and how pronouns can also be changed. Dear students, now it's time for a homework. As you can see in this picture, I have given you some direct speech and what you have to do? You have to change them to indirect speech according to the rules I have taught you today. First one, she said to me, are you coming with us? She said to me, are you unwell? I said to him, were you present at the meeting yesterday? The woman asks the stranger, should I help you? I say to him, who are you? The mother say to the daughter, do you know where John is? 
And lastly, have you anything to say on behalf of the accused? Said the judge to the lawyer. So what you have to do, you have to change them into indirect speech according to the rules. Dear students, do the homework. Submit it to your respective teacher when the school reopens. The evaluation given by your teacher will be added to your continuous assessment. That's all for today. I hope you have enjoyed the class. Follow the rules given by the government. Stay home, stay safe. And if you want to watch this class again, go to our Facebook page, Amar Ghore Amar School, or you can watch it in our YouTube channel, Amal Ghore Amar School. Stay safe. Thank you. প্রিয় শিক্ষার্থী বৃন্দ আমার ঘরে আমার স্কুল অনুষ্ঠানে তোমাদের সবাইকে সুস্বাগত আজকে পুরো ক্লাস জুড়ে আমি মোহাম্মদ শফিকুল ইসলাম তোমাদের সাথে রয়েছি আজকের ক্লাসটি হবে বিজ্ঞান বিষয়ের জীবপ্রযুক্তি অধ্যায়ের অর্থাৎ এগারোতম অধ্যায়ের সুনির্দিষ্ট কিছু টপিক নিয়ে সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ চলো আমরা সেই টপিকগুলো দেখে আসি উন্নত প্রাণী ও উদ্ভিদ উদ্ভাবনে জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং এর ব্যবহার কৃষি উন্নয়নে জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং এর ব্যবহার ঔষধ শিল্পে জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং এর ব্যবহার সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং মানব কল্যাণে এত এত ভূমিকা রেখেছে এই জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং যাদের হাত ধরে এত দূর এসেছে চলো আমরা তাদের সম্পর্কে সংক্ষেপে কিছু জেনে নেই আধুনিক বংশগতি বিদ্যার ভিত্তি গড়ে উঠেছে কার হাত ধরে আমরা সবাই জানি গ্রেগর জোহান ম্যান্ডেল একজন অস্ট্রীয় ধর্মযাজক ছিলেন তিনি প্রায় একশো বছর পূর্বে গ্রেগর জোহান ম্যান্ডেল বংশগতি নিয়ে গবেষণা করেছিলেন ম্যান্ডেলের আবিষ্কারের মূল প্রতিবাদ্য বিষয় কি ছিল জীবের প্রতিটি বৈশিষ্ট্য একজোড়া ফ্যাক্টর দ্বারা নিয়ন্ত্রিত এরপর উনিশশো আট সালে বেটসন গ্রেগর জোহান ম্যান্ডেলের এই একজোড়া ফ্যাক্টরকে জেনেটিক শব্দ দিয়ে প্রকাশ করেছিলেন এবং এর পরের বছর জোহান সেন এই জেনেটিক শব্দটিকে জিন শব্দে প্রকাশ করেন বিংশ শতাব্দীর শুরু থেকেই বংশগতি বিদ্যা নানাভাবে বিকাশ লাভ করতে থাকে নানা তথ্যে সমৃদ্ধ হতে থাকে এর ভাণ্ডার বংশগতির একক বা জিনের উপাদানের প্রকৃতি রাসায়নিক এবং অনুর গঠন ও জৈবনিক প্রক্রিয়া নিয়ন্ত্রণের পদ্ধতিগুলো আবিষ্কৃত হওয়ার পর জীববিজ্ঞানীরা পরীক্ষা নিরীক্ষা শুরু করলেন নিষেক ছাড়াই কিভাবে একটা জীবকোষ থেকে জিন আরেকটা জীবকোষে প্রতিস্থাপন করা যায় সেটি নিয়ে গবেষণা শুরু করলেন ক্যালিফোর্নিয়ার বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষক হার্বার্ট বয়াল এবং স্ট্যানলি কোহেন উনিশশো সালে প্রথম নিষেক ছাড়াই কৃত্রিমভাবে জিং সংযোজনে সাফল্য লাভ করেন জীববিজ্ঞানের ইতিহাসে এই ঘটনাটি ছিল একটি অসাধারণ ঘটনা এ স্থাপিত হল জীবপ্রযুক্তি নামে নতুন একটি শাখা সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ চলো আমরা সেসব 
বিজ্ঞানীদের সাথে একটু পরিচিত হই গ্রেগর জোহান মেন্ডেল একশো বছর পূর্বে যিনি গবেষণা শুরু করেছিলেন বংশগতির জীবের প্রতিটি বৈশিষ্ট্যকে একজোড়া ফ্যাক্টর দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হওয়ার কথা তিনি প্রথম উল্লেখ করেন সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ উনিশশো সালে গ্রেগর জোহান মেন্ডেলের এই ফ্যাক্টর কথাটিকে জেনেটিক শব্দ দিয়ে প্রকাশ করেন এই মহান বিজ্ঞানী ব্যাটসন সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ এরপরে বছর অর্থাৎ উনিশশো সালে জোহান সেন এই মহান বিজ্ঞানী এই জেনেটিক শব্দটিকে জিন বলে একায়িত করেন এবং ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের দুজন গবেষক যার কথা আমরা বলেছি একটু আগে বয়ার এবং স্ট্যানলি উনিশশো সালে প্রথম নিষেধ ছাড়া কৃত্রিমভাবে জিন সংযোজনে সাফল্য লাভ করেন মূলত তখন থেকেই এই জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ব্যাপক প্রসার লাভ করে আমাদের সবাই এই সমস্ত বিজ্ঞানীদের সম্পর্কে ভালো ধারণা রাখতে হবে প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ এবার আমরা মূল টপিকে ফিরে যাই আমাদের আজকের টপিক ছিল উন্নত প্রাণী ও উদ্ভিদ উদ্ভাবনে জিন প্রযুক্তির কি কি ব্যবহার রয়েছে সে সম্পর্কে জানা প্রথমে আমরা জানব ট্রান্সজেনিক প্রাণী কি মানুষের জিন বিশেষ পদ্ধতিতে ইঁদুরের শরীরে প্রবেশ করিয়ে এমন ট্রান্সজেনিক ইঁদুর উৎপাদন সম্ভব হয়েছে যা মানুষকে অ্যান্টিবডি তৈরি করে দিতে পারে এই পদ্ধতিতে ট্রান্সজেনিক গবাদি পশু ভেড়া ছাগল শুকর পাখি ও মাছ উৎপাদনে অভূতপূর্ব সফলতা এসেছে ট্রান্সজেনিক উদ্ভিদ বলতে আমরা কি বুঝি জিন প্রকৌশলের মাধ্যমে জিনের স্থানান্তর ঘটিয়ে যেসব উদ্ভিদ সৃষ্টি করা হয় সেগুলোকে ট্রান্সজেনিক উদ্ভিদ বলে রিকম্বিনেন্ট ডিএনএ কৌশল প্রয়োগ করে একটি কাঙ্ক্ষিত জিন উদ্ভিদ দেহের কোষের প্রোটোপ্লাজমে প্রবেশ করানো হয় গুরুত্বপূর্ণ ও অর্থকরি ফসলকে ট্রান্সজেনিক উদ্ভিদে পরিণত করে পতঙ্গ ভাইরাস ব্যাকটেরিয়া ও ছত্রাক প্রতিরোধী করে উৎপাদন করা হচ্ছে অর্থাৎ যে ফসল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং অর্থকরি যেমন ধান পাট গম এই ফসলগুলোকে যাতে করে পতঙ্গ ভাইরাস ব্যাকটেরিয়া কিংবা ছত্রাক কোনো ক্ষতি করতে না পারে সেই জন্য জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং কৌশল অবলম্বন করে থাকে এছাড়াও সত্য লবণাক্ততা খরা নাইট্রোজেন ও ফাইটোহরমোনের স্বল্পতা ট্রান্সজেনিক উদ্ভিদ উদ্ভাবন করে মোকাবেলা করা সক্ষম হয়েছে বর্তমান সময় পর্যন্ত প্রায় ষাটটির মতো উদ্ভিদ প্রজাতিতে এ প্রক্রিয়া সফলভাবে প্রয়োগ করা সম্ভব হয়েছে এর মধ্যে রয়েছে টমেটো তামাক আলু লেটুস বাঁধাকপি সয়াবিন সূর্যমুখী শশা তুলা মটর গাজর আপেল মুলা পেঁপে ধান গম ভুট্টা ইত্যাদি সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ ট্রান্সজেনিক টমেটো উদ্ভাবন করে পাকা টমেটোর ত্বক নরম হওয়া প্রতিরোধ করা সম্ভব হয়েছে শুধু তাই নয় এগুলোকে বিলম্বে পাকানো এবং এর ভিতরে শুক্রজের পরিমাণ বৃদ্ধি করা হয়েছে সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ আমরা এতক্ষণ জানলাম জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং ট্রান্সজেনিক উদ্ভিদ এবং ট্রান্সজেনিক প্রাণী তৈরি করতে কতটা ভূমিকা রেখেছে সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ চিত্রে আমরা একটি বৈরী পরিবেশের উদাহরণ দেখতে পাচ্ছি প্রচণ্ড শীতের মধ্যেও যে সমস্ত উদ্ভিদ তাদের বংশ বিস্তার করতে পারে না তারাও এই জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের কারণে এই বিরূপ প্রতিবেশে নিজেদেরকে খাপ খাইয়ে নিতে সক্ষম হয়েছে এই চিত্রে আমরা দেখতে পাচ্ছি প্রচণ্ড লবণাক্ত পরিবেশেও যে সমস্ত গাছ নিজেদের বংশবৃদ্ধি করতে পারে না বা অস্তিত্ব রক্ষা করতে পারে না তাদেরকে ট্রান্সজেনিক উদ্ভিদ বানিয়ে এই পরিবেশেও তাদেরকে বড় করে বা চাষ করা সম্ভব সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ আমরা এই চিত্রে দেখতে পাচ্ছি খরা অর্থাৎ অনেক সময় বৃষ্টি না হলে অনেক দিন ধরে বৃষ্টির অভাব হলে এরকম খরার সৃষ্টি হয় এই রকম পরিবেশও উদ্ভিদকে টিকিয়ে রাখার জন্য ট্রান্সজেনিক উদ্ভিদ 
জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং মাধ্যমে তৈরি করা সম্ভব হয়েছে এরপরের চিত্রে আমরা দেখতে পাচ্ছি অনেক ধরনের ফসল এই সবগুলোই জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং এর একটি উদাহরণ সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ আমরা যে ছবিতে টমেটো দেখতে পাচ্ছি এই টমেটোকে ট্রানজেনিক উদ্ভিদ বলা হয় কারণ এর ভিতরে জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং এর মাধ্যমে এমন জিন প্রবেশ করানো হয়েছে এর ভিতরে যথেষ্ট পরিমাণ সুক্রোজ বৃদ্ধি পেয়েছে এবং এটি পাকা অবস্থায়ও এর বাইরের আবরণটি অনেক দিন ধরে টিকে থাকবে সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ এবার আসো আমরা কৃষি উন্নয়নে জীব প্রযুক্তির কী কী ব্যবহার রয়েছে সে সম্পর্কে জানি কৃষি উন্নয়নে যেসব প্রযুক্তিগত পদ্ধতি ব্যবহৃত হয় সেগুলোর সংক্ষিপ্ত বর্ণনা আমরা এখন তোমাদেরকে শেখাবো টিসু কালচার এই পদ্ধতিতে উদ্ভাবিত উদ্ভিদের বর্ধনশীল অঙ্গের ক্ষুদ্র অংশ যেমন মূল কাণ্ড পাতা অঙ্কুতির চারার বিভিন্ন অংশ ইত্যাদি নির্ধারিত আবাদ মাধ্যমে জীবাণুমুক্ত ও নিয়ন্ত্রিত পরিবেশে আবাদ করা হয় এই কালচারের ফলে এসব বর্ধনশীল অঙ্গসমূহ থেকে অসংখ্য অনুচারা উৎপন্ন করা সম্ভব হয়েছে এসব অনুচারার প্রত্যেকটি পরে উপযুক্ত পরিবেশে পৃথক পৃথক পূর্ণাঙ্গ উদ্ভিদে পরিণত হয় এই প্রযুক্তি ব্যবহার করে অল্প জায়গায় নিয়ন্ত্রিত পরিবেশে বাণিজ্যিকভাবে লাখ লাখ কাঙ্ক্ষিত চারা তৈরি করা সম্ভব হয়েছে সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ আমরা এখানে একটি কলা গাছ দেখতে পাচ্ছি এই কলা গাছের একটি চারা গাছ দেখতে পাচ্ছি এই চারা গাছটিকে আমরা এই পদ্ধতিতে নতুন নতুন অসংখ্য চারা সৃষ্টি করতে সক্ষম হব সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ এটি একটি টিসু কালচারের ছবি দেখতে পাচ্ছি এখানে আমরা টিসু কালচারের মাধ্যমেও অসংখ্য চারা গাছ তৈরি করতে সক্ষম হব এবার শিক্ষার্থীবৃন্দ অধিক ফলনশীল উদ্ভিদের জাত সৃষ্টিতে জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং কি ভূমিকা রেখেছে সে সম্পর্কে জানব কোনো বন্য উদ্ভিদের উৎকৃষ্ট জিন ফসলি উদ্ভিদে প্রতিস্থাপন করে কিংবা জিনের গঠন বা বিন্যাসে পরিবর্তন ঘটিয়ে উন্নত জাতের উদ্ভিদ সৃষ্টি করা সম্ভব হয়েছে এভাবে ধান গম তেল বীজ সহ অনেক শস্যের অধিক ফলনশীল উন্নত জাত উদ্ভাবন করা সম্ভব হয়েছে এরপর গুণগত মান উন্নয়নে জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের কি ভূমিকা রয়েছে যুব প্রযুক্তি প্রয়োগ করে প্রাণী ও উদ্ভিদজাত দ্রব্যদির গঠন বর্ণ পুষ্টিগুণ স্বাদ ইত্যাদি উন্নয়ন করা সম্ভব হয়েছে যেমন অস্ট্রেলিয়ার ভেড়ার লোমকে উন্নত মানের করতে তাদের খাদ্য ক্লোভার ঘাসে রিকম্বিনের ডিএনএ প্রযুক্তির মাধ্যমে সূর্যমুখের সালফার অ্যামাইনো অ্যাসিড সৃষ্টিকারী জিনে স্থানান্তর করা হয়েছে ফলে খাদ্য হিসেবে এই ঘাস খেলেই ভেড়ার লোম উন্নত মানের হচ্ছে পৃথকভাবে সালফার সমৃদ্ধ খাবার দেওয়ার প্রয়োজন হচ্ছে না সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ আমরা চিতে দেখতে পাচ্ছি একটি সানফ্লাওয়ার বা সূর্যমুখী ফুল আম তোমরা সবাই সূর্যমুখী ফুল চিনো এই সূর্যমুখী ফুলে একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হচ্ছে অ্যামাইনো অ্যাসিড জীব প্রযুক্তির আরেকটি সফল উদাহরণ হচ্ছে ট্রান্সজেনিক উদ্ভিদ এ সময় পর্যন্ত প্রায় ষাটটি উদ্ভিদ প্রজাতিতে রিকম্বিনের ডিএনএ কৌশল সফলভাবে প্রয়োগ করা হয়েছে এর মধ্যে রয়েছে তামাক টমেটো আলু মিষ্টি আলু লেটুস সূর্যমুখী বাঁধাকপি তুলা সয়াবিন মটর শশা গাজর মুলা পেঁপে আঙ্গুর কৃষ্ণচূড়া গোলাপ নাশপাতি নিম ধান গম রাই ভুট্টা প্রভৃতি এগুলো পতঙ্গ ভাইরাস ব্যাকটেরিয়া ও ছত্রাক প্রতিরোধী এবং একই সাথে যে কোনো পরিবেশকে মোকাবেলা করতে পারে অর্থাৎ এই সমস্ত উদ্ভিদগুলো যে প্রতিকূল পরিবেশে টিকে থাকতে পারত না সেই প্রতিকূল পরিবেশে টিকে থাকার জন্য যে জিনগুলো দরকার রিকম্বিনের ডিএনএ টেকনোলজির মাধ্যমে তাদের মধ্যে সেই জিনগুলো সৃষ্টি করা হয় এবং পরবর্তীতে এর দারুণ ব্যবসায়িক সফলতা আমরা দেখতে পাই সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ আমরা কিছু ট্রানজেনিক উদ্ভিদের উদাহরণ এখানে দেখতে পাচ্ছি ওষুধ শিল্পেও জীব প্রযুক্তির রয়েছে যথেষ্ট ব্যবহার যেমন ভ্যাকসিন উৎপাদন বর্তমানে জিন প্রকৌশল প্রযুক্তি প্রয়োগ করে ব্যাপকভাবে বিভিন্ন ভ্যাকসিন বা টিকা উৎপাদন করা হয়েছে যেগুলো পোলিও যক্ষা হাম বসন্ত সহ বিভিন্ন সংক্রামক রোগ প্রতিরোধক হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে ওষুধ শিল্পে জীব প্রযুক্তির ব্যবহারের আরেকটি উদাহরণ হচ্ছে পোলিও ভ্যাকসিন আমরা জীব প্রযুক্তি ব্যবহার করে পোলিও ভ্যাকসিন তৈরি করে বাংলাদেশকে পলিমুক্ত করতে সক্ষম হয়েছে সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ এরপর রয়েছে যক্ষার ভ্যাকসিন বা যার হয় যক্ষা তার নাই রক্ষা এই প্রবাদটি যেন এখন 
একেবারে মানুষ ভুলে গিয়েছে এই যুব প্রযুক্তির অভাবিত উন্নয়নের কারণে সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ এরপরে যে অতুলনীয় অবদান রয়েছে সেটি হচ্ছে ইন্টারফেরন উৎপাদন ইন্টারফেরন আধুনিক ওষুধ শিল্পে একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করেছে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রোটিন অণুর সমন্বয়ে গঠিত এই উপাদানটি দেহের রোগের প্রতিরোধ ব্যবস্থা অত্যন্ত সহায়ক জিন প্রকৌশল প্রয়োগ করে বাণিজ্যিক ভিত্তিক ইন্টারফেরন উৎপাদন করা সম্ভব হয়েছে এটি হেপাটাইটিস চিকিৎসায় ব্যবহৃত হয় এবং ক্যান্সার রোগীদেরকেও প্রাথমিকভাবে ইন্টারফেরন প্রয়োগ করে ক্যান্সারকে নিয়ন্ত্রণ রাখার পদক্ষেপ নেওয়া হয় অর্থাৎ ক্যান্সার রোগী যদি প্রথমেই তার লক্ষ্য নিয়ে ডক্টরের কাছে যায় তাহলে ডক্টর তাকে এই ওষুধটি প্রেসক্রাইব করেন ইন্টারফেরন আলফা টু বি রিকম্বেনেন্ট ইন্ট্রন এ টেন মিলিয়ন আইইউ পার ভায়াল সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ এরপর রয়েছে জীব প্রযুক্তির আরেকটি অবদান হরমোন উৎপাদন বিভিন্ন রকমের হরমোন যেমন ডায়াবেটিসের ইনসুলিন মানুষের দেহ বৃদ্ধির হরমোন অর্থাৎ গ্রোথ হরমোন উৎপাদন জীব প্রযুক্তির একটি উল্লেখযোগ্য দিক জীব প্রযুক্তির মাধ্যমে প্রস্তুত করা হরমোন সহজসাধ্য এবং দামও অনেক কম সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা তোমাদের অনেকেরই প্রিয় খেলোয়াড় হচ্ছে মেসি এই লিওনেল মেসি জীবনের একটা পর্যায়ে গ্রোথ হরমোনে অভাবে ভুগছিলেন এই জীব প্রযুক্তির অভাবনীয় উন্নয়নের একটি উদাহরণ হচ্ছে হরমোন এই গ্রোথ হরমোনের মাধ্যমে এই মহান খেলোয়াড়ের দৈহিক বৃদ্ধি সঠিকভাবে করা সম্ভব হয়েছে এবং আজকে আমরা তার সেই খেলোয়াড় সুলভ দিকগুলো সুন্দরভাবে দেখতে পাচ্ছি সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ একটি উদাহরণ হচ্ছে ইনসুলিন ইনসুলিন ডায়াবেটিস পেশেন্টদের জন্য খুবই দরকারি একটি হরমোন এবং সারা বিশ্বে এই ইনসুলিন ডায়াবেটিস রোগীদের প্রাণ বাঁচিয়ে আসছে সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ এর পরের অবদান হচ্ছে জীব প্রযুক্তির অ্যান্টিবায়োটিক উৎপাদন কম সময়ের মধ্যে বিপুল পরিমাণ অ্যান্টিবায়োটিক উৎপাদনের জন্য জীব প্রযুক্তির প্রয়োগ করে বর্তমানে এক হাজারেরও বেশি অ্যান্টিবায়োটিক উৎপাদিত হচ্ছে এগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে পেনিসিলিন এবং সেফালো স্পোরিন অ্যান্টিবায়োটিক পেনিসিলিন অসংখ্য মানুষের লাইফ সেভিং ড্রাগ হিসেবে পরিচিত এরপরের জীব প্রযুক্তির অবদান হচ্ছে অ্যানজাইম উৎপাদন পরিবাক সংক্রান্ত রোগের চিকিৎসায় ব্যবহৃত ওষুধের উপাদান হিসেবে কিছু অ্যানজাইম যেমন অ্যামাইলেস প্রোটিয়েস ও লাইপেস পেপে থেকে পেপাইন প্রস্তুত করা হয় বটগাস থেকে ফাইসন যা কৃমি রোগ প্রতিরোধে ব্যবহৃত হয় গবাদি পশুর প্লাজমা থেকে থ্রম্বিন রক্তপাত বন্ধে ব্যবহৃত হয় এবং ট্রিপসিন যা ক্ষত নিরাময়ে বহুল ব্যবহৃত হয়ে থাকে যুব প্রযুক্তি ব্যবহার করে উৎপাদিত এবং বাজারজাত হচ্ছে সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ জীব প্রযুক্তির আরেকটি সফল উদাহরণ হচ্ছে ট্রানজেনিক প্রাণী থেকে ওষুধ আহরণ ট্রানজেনিক প্রাণী উদ্ভাবনের মাধ্যমে প্রাণীগুলোর দুধ রক্ত ও মূত্র থেকে প্রয়োজনীয় ওষুধ আহরণ করা সম্ভব হয়েছে একে মলিকুলার ফার্মিং বলে সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ আজকের ক্লাসের আলোচনার মাধ্যমে আমরা জানলাম জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং এর সফল প্রয়োগ এই সমস্ত বিষয়গুলো তোমরা বারবার পড়বে এবং মুখস্থ করে লিখে নিজেদের আয়ত্তে নিয়ে আসবে আজকে তোমাদের ক্লাসের জন্য বাড়ির কাজ হচ্ছে মানুষের জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে এই জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ব্যবহার লিখে রাখবে তোমাদের স্কুল খোলার পরে তারিখ এবং আলাদা খাতায় সুন্দরভাবে বাড়ির কাজগুলো লিখে শিক্ষকদের দেখিয়ে তোমাদের ধারাবাহিক মূল্যায়নের যে মার্কগুলো রয়েছে সেগুলো অবশ্যই ফুল মার্কস অর্জন করবে এবং পরীক্ষায় অধিক নম্বর প্রাপ্তির ক্ষেত্রে আরও এক ধাপ এগিয়ে যাবে সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা তোমরা যদি ক্লাসটি আবার দেখতে চাও তাহলে আমার ঘরে আমার স্কুলের ফেসবুক পেজ ইউটিউব চ্যানেল এবং কিশোর বাতায়নে চোখ রাখো তোমাদের সুচিন্তিত মতামত জানিয়ে আমাদের এই প্রয়াসকে আরও সামনে এগিয়ে নিতে আমাদের ইমেল করতে পারো সবাই ভালো থাকো সুস্থ থাকো এই কামনায় আজকেই শেষ করেছি ধন্যবাদ সবাইকে
সবাইকে আন্তরিক শুভেচ্ছা অভিনন্দন যে যেখানে থাকো না কেন সুস্থ আছো ভালো আছো এই কামনা করছি আজকে আমি দশম শ্রেণীর পদার্থবিজ্ঞান বিষয়ের একাদশ অধ্যায় চলচরিতের তুল্য রোদ এবং তুল্য রোদের সন্নিবেশের জন্য সমান্তরাল সন্নিবেশ নিয়ে আলোচনা করব তাহলে বন্ধুরা চলো পড়ায় ফিরে যাই আমরা আগে জেনেছি যে তুল্যরোদ নির্ণয় করতে হলে বর্তনীতে সন্নিবেশের পরিবর্তে যে কোনো সন্নিবেশের পরিবর্তে একটি মাত্র রোদ ব্যবহার করতে হবে এবং ফলে বর্তনীর তরিৎ প্রবাহ বিভব পার্থক্যের কোনো পরিবর্তন ঘটবে না এখন এই তুল্যরোদ নির্ণয় করার জন্য বা সন্নিবেশের জন্য আমরা জানি সন্নিবেশ দুই প্রকার একটি হচ্ছে শ্রেণী সন্নিবেশ এবং আরেকটি হচ্ছে সমান্তরাল সন্নিবেশ তোমরা শ্রেণী সন্নিবেশ সম্পর্কে বিস্তারিত জেনেছ আজকে জানবে সমান্তরাল সন্নিবেশ সম্পর্কে ধরো বন্ধুরা আমাদের কাছে তিনটি রোদ আছে আর ওয়ান আর টু আর থ্রি এখন এই রোদের প্রত্যেকটিরই প্রথম প্রান্ত এবং দ্বিতীয় প্রান্ত আছে এদেরকে আমরা সমান্তরাল সন্নিবেশে যুক্ত করব দেখো সমান্তরাল সন্নিবেশে যুক্ত করতে হলে আমাদেরকে প্রথম রোদটি নিতে হবে রোদটি নিয়েছি আর ওয়ান প্রথম রোদে দেখো প্রথম প্রান্তের সাথে দ্বিতীয় রোদের প্রথম প্রান্ত যুক্ত করতে হবে এবং প্রথম রোদের দ্বিতীয় প্রান্তের সাথে দ্বিতীয় রোদের দ্বিতীয় প্রান্ত যুক্ত করতে হবে একই রকম ভাবে দেখো তৃতীয় রোদটিকেও যুক্ত করতে হবে তাহলে বন্ধুরা দেখো আর ওয়ান আর টু আর থ্রি তিনটি রোদের প্রথম প্রান্ত যুক্ত হয়েছে একটি নির্দিষ্ট বিন্দু এতে এবং দ্বিতীয় প্রান্ত যুক্ত হয়েছে একটি নির্দিষ্ট বিন্দু বিতে তাহলে বন্ধুরা এইভাবে যখন আমরা তিনটি রোদকে যুক্ত করব তখন এই সন্নিবেশটিকে বলা হবে সমান্তরাল সন্নিবেশ আবার দেখো প্রতিটি রোদের প্রথম প্রান্ত যুক্ত হয়েছে এ বিন্দুতে এবং দ্বিতীয় প্রান্ত যুক্ত হয়েছে বি বিন্দুতে এবং এইভাবে আমরা যে সন্নিবেশটি পাবো সেই সন্নিবেশটি হবে সমান্তরাল সন্নিবেশ এখন সমান্তরাল সন্নিবেশ তো পেয়েছি কিন্তু বর্তনীপূর্ণ হয়নি হ্যাঁ বন্ধুরা বলো তো বর্তনীপূর্ণ করতে হলে কি করতে হবে হ্যাঁ সবাই বুঝতে পেরেছ বর্তনীপূর্ণ করতে হলে আমাদেরকে একটি কোষ লাগাতে হবে এবং কোষের সাথে একটা চাবিও লাগিয়ে দেয় তো বন্ধুরা বর্তনীটি পূর্ণ হলো এবং বর্তনী থেকে আই প্রবাহ আমরা পাচ্ছি তাহলে আমরা তুলনা নির্ণয় করার জন্য প্রথমে প্রত্যেকটি রোদের বিভব পার্থক্য নির্ণয় করব অবশ্যই ওমের সূত্র প্রয়োগ করে দেখো তো বন্ধুরা বিভব পার্থক্য তো পাচ্ছি ঠিকই কিন্তু এই যে আই প্রবাহ যাচ্ছে এই বিন্দুতে এই বিন্দুতে আই প্রবাহ গিয়ে প্রত্যেকটি রোদের মধ্য থেকে আই প্রবাহ যাওয়া সম্ভব না বন্ধুরা যাওয়া সম্ভব না যেহেতু রোদ তিনটি আলাদা হয়ে গেছে তিনটি পথ হয়ে গেছে কিন্তু তরিৎ প্রবাহ যাওয়ার তাহলে তিন পথ অনুযায়ী তরিৎ প্রবাহ তিনটি রোদ অনুযায়ী কি হবে বিভক্ত হয়ে যাবে এবং আমরা ধরে নেই প্রথম রোদ দিয়ে যে প্রবাহটুকু যাচ্ছে তার মান আই ওয়ান দ্বিতীয় রোদ থেকে যে প্রবাহ যাচ্ছে তার মান আই টু এবং তৃতীয় রোদ থেকে যে প্রবাহ যাচ্ছে তার মান আই থ্রি এবং তোমরা স্পষ্ট বুঝতে পারছ যেখানে আই সমান সমান আই ওয়ান প্লাস আই টু প্লাস আই থ্রি আবার দেখো আই সমান সমান আই ওয়ান প্লাস আই টু প্লাস আই থ্রি এটাকে আমরা একটা সমীকরণ আকারে রেখে দেই এবং আমরা দেখতে পেলাম যে প্রতিটি রোদের তরিৎ প্রবাহ ভিন্ন হয়ে গেছে কিন্তু দেখো প্রতিটি রোদের প্রথম প্রান্ত এ দ্বিতীয় প্রান্ত ভি তার মানে কি আবার দেখো প্রতিটি রোদের প্রথম প্রান্ত এ দ্বিতীয় প্রান্ত বি তাহলে প্রতিটি রোদের বিভব পার্থক্য হয়ে যাচ্ছে ভি এ মাইনাস ভি বি তাহলে আমরা এই কথা বলতে পারি না যে সমান্তরাল সন্নিবেশে প্রতিটি রোদের তরিৎ প্রবাহ ভিন্ন বিভব পার্থক্য সমান কিন্তু মনে আছে শ্রেণী সন্নিবেশে কি ছিল ঠিক তার উল্টু শ্রেণী সন্নিবেশে ছিল প্রতিটি রোদের তরিৎ প্রবাহ সমান বিভব পার্থক্য ভিন্ন আর এখানে পাচ্ছি সমান্তরাল সন্নিবেশে প্রতিটি রোদের তরিৎ প্রবাহ ভিন্ন বিভব পার্থক্য সমান এখন আমরা রোদগুলোর জন্য ওমের সূত্র প্রয়োগ করে পাই দেখো প্রথম রোদের ওমের সূত্র 
Vn minus Vb shaman shaman I R1 Tahole I R1 Amra likhte padi? Na amra likhte padi na Kana amadhe prathom rodher prabaho gint I na Prathom rodher prabaho hoche I1 Tala amra ki likhte padi? Balato Va minus Vb equal to I1 R1 Shutaram I1 समान समान V माइनस V B बाय R one ओनुरूप बाबे देखो अम्रा लिखते पर वो I two समान समान V माइनस V B बाय R two अब हम I three समान समान V माइनस V B बाय R three अब अरे देखो I1 पच्छी VA minus VB by R1 I2 पच्छी VA minus VB by R2 अब I3 पच्छी VA minus VB by R3 ता होले पत्तेक्ट रोधेर जोन जो हो नमा तोरित प्रोब हो पाबो आमना की नियम पे शिखला में खंतिक आरेक्ट नियम के तो शिखत छी देखो जे रोध गुलोर विवाग पत्तको के नीज नीज रोध दिय तो रोधेर की पावो अमरा तुरित प्रभाव पे जावो। एको नमरा ए शोमी करण ठीक है देखो I1, I2, I3 पे जी। शेइ मान गुलो अमरा ए शोमी करण ठीक बहुत शावो। अमरा I1 ने पे चिलाम B A minus V B by R1 और I2 ते पे चिलाम B A minus V B by R2 अब हम R3 ते पे चिलम B A minus V B by R3 ताहले बंदूरा अम्रा V A minus V B कॉमन निते पड़ी नीले पावो इखने I समान समान B A minus V B into one by R1 one by R2 one by R3 ये तके बंदूरा द्वितीय शब्दी कोण दिए दाव अब अरे देखो I समान समान पे जाती है अम्रा V A minus V B into one by R one plus one by R two plus one by R three अम्रा पे गयी थी A शून्य बेशक पूरी बढ़ते देखो A शून्य बेशक पूरी बढ़ते R एक टी रोड अम्रा जुकतो कर बो देखो R P P माने होचे पैरालल माने समान चार शून्य बेशक ना मत तुल्लो रुद कर ची देखो A एवं B बिंदु माजे शून्य बेशक पूरी बढ़ते R एक टी रोड ब अब हम शर्तों नो जाए तोरित प्रवाह विवाह पाठ्यक्रम कोनो परिवर्तन घटनों जावे ना अब अरे देखो शर्तों नो जाए तोरित प्रवाह अब हम विवाह पाठ्यक्रम कोनो परिवर्तन घटनों जावे ना ताहोले ये आरपी हो बे ये रोध गुलूर शोमंत्रल शून्नी बेशर तुल्लो रोध तालमर की देखते पलम शोमंत्रल शून्नी बेशर � अमरा चला जावो अमादेर ए बोर्टोनिटी विवाह पत्थर को एवं तोरित प्रवाह है शोमी करोने जहाँ अमरा उम्मीद शुत्रे शाहजे लिखते पड़ बो देखो V A माइनस V V इक्वल टू I R P ताहोले I शोमान शोमान अमरा एरो कुम लिखते पड़ी B A माइनस V V बाय R P एकोन ए शोमी करण ठीक है तुम्हें तीन नंबर शोमी करण दो ताहोले एक टू ख्याल करो तो दूसरे नंबर शोमी करण ने रो बांपोक हो चल आई तीन नंबर शोमी करण ने रो बांपोक हो है च आई ताल जेतो दूसरी शोमी करण बांपोक का शोमन अवश्य डान पोक का शोमन ताल दूसरे एवं तीन शोमी करण के अपना तुलना करे लिखते V A minus V B into one by R one plus one by R two plus one by R three. अखोन, अमरा जो दी V A minus V B के बाद दे, तो अमरा लिखते पर बो one by R P समान समान one by R one one by R two one by R three. तलो one by r p समान समान one by r one plus one by r two plus one by r three यह होते हैं हमारे समांतर शून्य बेशक तुल्लरों दे कांखितो शोमी करण रूप 
আবারও দেখো সমান্তরাল সন্নিবেশের তুল্য রোধের সমীকরণ এখন আমাদের তো সবসময় তিনটি রোধ থাকবে না আমাদের অনেকগুলো রোধ থাকতে পারে তাহলে সেই ক্ষেত্রে আমরা কি লিখব সেই ক্ষেত্রে আমরা লিখব যদি এনতম রোধ থাকে ওয়ান বাই আর পি সমান সমান ওয়ান বাই আর ওয়ান ওয়ান বাই আর টু ওয়ান বাই আর থ্রি ওয়ান বাই আর এন আর এনটা কি তাহলে এনথম রোধের মান আর এন হচ্ছে এনতম রোধ রোধের মান তাহলে আমরা আজকে সমান্তরাল সন্নিবেশের তুল্য রোধের সমীকরণ কি হতে পারে সেটা আমরা দেখলাম তো বন্ধুরা এসো সমান্তরাল সন্নিবেশের জন্য একটি গাণিতিক সমস্যা সমাধান করে ফেলি হুম তোমরা চিত্রটি লক্ষ্য করো এখানে দুটি রোধ সমান্তরাল সন্নিবেশে যুক্ত আছে এবং একটি কোষ যুক্ত আছে যার তরিচালক শক্তি হচ্ছে থার্টি সিক্স ভোল্ট তাহলে সে অনুযায়ী বন্ধুরা প্রশ্নগুলো হচ্ছে তো বর্তনীর তুল্য রোধ কত বর্তনীর তরিৎ প্রবাহ কত এবং প্রতিটি রোধের তরিৎ প্রবাহ নির্ণয় করো তো চলো বন্ধুরা আমরা সমস্যাটি সমাধান করে ফেলি এখানে দেয়া আছে প্রথম রোধ আর ওয়ান সিক্স ওম আর টু দ্বিতীয় রোধ ফোর ওম তাহলে কোষের তরিচালক শক্তি ই থার্টি সিক্স ভোল্ট এবং প্রথম প্রশ্নটি বর্তনের তুল্য রোধ যেহেতু সমান্তরাল সন্নিবেশ তুল্য রোধ আর পি হোয়াট বর্তনের প্রবাহ আই হোয়াট এবং রোধ দুটির তরিৎ প্রবাহ হোয়াট এখন আমরা চলে যাব প্রথমে ক প্রশ্নের সমাধান করতে আমরা জানি আমাদের সন্নিবেশটি কি হ্যাঁ আমাদের সন্নিবেশটা হচ্ছে সমান্তরাল সন্নিবেশ তাহলে সমান্তরাল সন্নিবেশের তুল্য রোধের সূত্র ওয়ান বাই আর পি সমান সমান ওয়ান বাই আর ওয়ান প্লাস ওয়ান বাই আর টু তাহলে আমাদের ওয়ান বাই আর ওয়ান হচ্ছে ওয়ান বাই সিক্স ওয়ান বাই আর টু ওয়ান বাই ফোর এবং আমরা এখান থেকে পাব ফাইভ বাই টুয়েলভ ফাইভ বাই টুয়েলভ কিন্তু আর পি না ওয়ান বাই আর পি আবারও খেয়াল করা বলছি ফাইভ বাই টুয়েলভ হচ্ছে ওয়ান বাই আর পি তাহলে আমাদের আর পি কত আমাদের আর পি হয়েছে টুয়েলভ বাই ফাইভ ওম আবারও দেখো আমাদের আর পি হয়েছে টুয়েলভ বাই ফাইভ ওম এবং এই যে টুয়েলভ বাই ফাইভ তোমরা লক্ষ্য করে দেখবে সিক্স ওম এবং ফোর ওম দুটি থেকেই ছোট তাহলে এখান থেকে আমরা আরেকটা বিষয় শিখব সেটা হচ্ছে যে সমান্তরাল সন্নিবেশের তুল্য রোধ যে রোধগুলো তুমি যুক্ত করেছো তাদের মান থেকে অবশ্যই কম হবে অবশ্যই কম হবে দ্বিতীয় প্রশ্ন যে ছিল বর্তনের প্রবাহ কত আবারও বর্তনের প্রবাহ আই সমান সমান কত হবে ই বাই আর পি তাহলে আমাদের প্রশ্নে ই হচ্ছে থার্টি সিক্স এবং আর পি হয়েছে আমাদের কত বন্ধুরা বলো তো টুয়েলভ বাই ফাইভ আর পি হয়েছে টুয়েলভ বাই ফাইভ যদি আমরা এরকম করে লিখি ফাইভ বাই টুয়েলভ আমরা লিখতে পারি তাহলে আমাদের আই হবে ফিফটিন এম্পেয়ার আই ফিফটিন এম্পেয়ার এই হচ্ছে আমাদের বর্তনের প্রবাহ তাহলে আমার বর্তনের প্রবাহ পেয়ে গেছি সবাই বুঝতে পেরেছ আমরা যাব প্রতিটি রোদের প্রবাহের জন্য দেখো এখানে আমাদের প্রথম রোধটি হচ্ছে আর ওয়ান তাহলে আর ওয়ানের প্রবাহ আই ওয়ান হবে ই বাই আর ওয়ান ই থার্টি সিক্স আর ওয়ান সিক্স তার মানে কি সিক্স এম্পেয়ার এবং আই টু হবে ই বাই আর টু এই ই কিন্তু তরিচালক শক্তি এবং অবশ্যই বিভব পার্থক্য এই বর্তনের জন্য বর্তমানে বিভব পার্থক্য এবং এই দুটি রোদের বিভব পার্থক্য এখানে ই এর সমান তাহলে থার্টি সিক্স বাই ফোর নাইন এম্পেয়ার আমরা পেয়ে গেছি আমাদের প্রথম রোদের প্রবাহ হলো সিক্স এম্পেয়ার এবং দ্বিতীয় রোদের প্রবাহ হচ্ছে নাইন এম্পেয়ার এবার বন্ধুরা সবাই আই ওয়ান এবং আই টুকে যোগ করে দেখো তো কত হয় ফিফটিন এম্পেয়ার হ্যাঁ অবশ্যই পৃথক পৃথক প্রবাহগুলোর যখন আমরা সমষ্টি নিব সেটি বর্তনের প্রবাহে সমান হবে তাহলে সমান্তরাল সন্নিবেশে সাহায্যে আমরা প্রতিরোধের প্রবাহ নির্ণয় করাও শিখলাম শিক্ষার্থী বন্ধুরা 
এবার কিছু বহু নির্বাচনের অভিজ্ঞা বা কুইজ যাচাই করে নেই দেখো প্রথম প্রশ্নটি হচ্ছে শ্রেণী সন্নিবেশের তুল্যরোধ কি হবে শ্রেণী সন্নিবেশের তুল্যরোধ কি হবে বৃদ্ধি পায় ক্ষতে হ্রাস পায় গত অপরিবর্তিত থাকে আর ঘ হচ্ছে যে কোনো মানের আবার দেখো শ্রেণী সন্নিবেশের তুল্যরোধ কি হবে কতে বৃদ্ধি পায় ক্ষতে হ্রাস পায় গ অপরিবর্তিত হয় আর ঘ হচ্ছে যে কোনো মানের তোমরা অবশ্যই বুঝতে পারছ শ্রেণী সন্নিবেশের তুল্যরোধ বৃদ্ধি পায় এবার দুই নম্বর প্রশ্নটি দেখো সমান্তর সন্নিবেশে প্রতিটি রোদের বিভব পার্থক্য হবে ভিন্ন সমান যে কোনো মানের বা সবগুলোই সঠিক আবার দেখো সমান্তর সন্নিবেশে প্রতিটি রোদের বিভব পার্থক্য হবে ভিন্ন সমান যে কোনো মানের সবগুলো হ্যাঁ তোমরা অবশ্যই বুঝতে পেরেছ সমান্তর সন্নিবেশে প্রতিটি রোদের বিভব পার্থক্য হবে সমান এবার বর্তনীটি লক্ষ্য করো দেখো চিত্রে আর এবং আর দুটি রোদ যুক্ত আছে তাহলে তোমার প্রশ্ন হচ্ছে বর্তনীটির তুল্য রোধ কত বর্তনীটির তুল্য রোধ কত তাহলে আমাদের হতে পারে কত আর খ আর বাই টু গ টু বাই আর এবং টু আইস আর বন্ধুরা সবাই বুঝতে পেরেছ বর্তনীটি দেয়া আছে সমান্তরাল সন্নিবেশের তো সমান্তরাল সন্নিবেশের যেহেতু আমাদের বর্তনীটির তুল্য রোধ হয়ে যাবে আর বাই টু এইভাবে শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমাদের বইয়ে তুল্য রোদ সম্পর্কে যে আলোচনা আছে বা রোদের সন্নিবেশ সম্পর্কে যে আলোচনা আছে সেখান থেকে দেখে এ সম্পর্কে যে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ অভিক্ষাগুলো আছে সে অভিক্ষাগুলো শিখে ফেলবে এখন আমরা একটু স্মরণ করছি আজকের ক্লাসে আমরা কি কি শিখলাম আজকের ক্লাসে আমরা রোদে সন্নিবেশ সম্পর্কে জেনেছি এবং সন্নিবেশ থেকে তুল্য রোদ নির্ণয় করা জেনেছি সমান্তরাল সন্নিবেশ সম্পর্কে বিস্তারিত জেনেছি আরও জেনেছি সমান্তরাল সন্নিবেশে বিভব পার্থক্যের পরিবর্তন ঘটে না রোদগুলোর কিন্তু তরিৎ প্রবাহের পরিবর্তন ঘটে আমরা আরও জেনেছি কিভাবে প্রতিটি রোদের তরিৎ প্রবাহ নির্ণয় করা যায় বর্তনীর তুল্য রোদ নির্ণয় করা যায় এবং প্রতিটি রোদের সমষ্টি থেকে অবশ্যই বর্তনীর তরিৎ প্রবাহ নির্ণয় করা যায় আরও জেনেছি যে সমান্তরাল সন্নিবেশে তুল্য রোদ সংযোজিত রোদগুলোর মানের থেকে অবশ্যই ছোট হবে বন্ধুরা তোমাদের জন্য আছে একটি বাড়ির কাজ হ্যাঁ আশা করি সবাই করতে পারবে দেখো এখানে তিনটি রোদ যুক্ত আছে এবং একটি কোষ যুক্ত আছে এবং সেই রোদগুলো থেকে তোমরা সমান্তরাল সন্নিবেশ থেকে তুল্য রোদ নির্ণয় করে প্রতিটি রোদের তরিৎ প্রবাহ নির্ণয় করবে প্রতিটি রোদের তরিৎ প্রবাহ নির্ণয় করবে এবং স্কুল খুললে তোমাদের বিষয় শিক্ষককে অবশ্যই এই সমস্যাটি দেখাবে দেখিয়ে যাচাই করে নেবে শিক্ষার্থী বন্ধুরা আজকের এই ক্লাসটি কিশোর